Today, Captain Gilles and his crew are setting out to catch over 20,000 pounds of something very valuable, anchovies. But once the fish come out of the water, time is of the essence. Since these anchovies stay fresh for only 24 hours, everyone must move quickly to set them on ice and head back to the coast where buyers eagerly wait. When the pescatore has the fish in the rete, he calls the night, he has pescat and he brings it. In Giulio's hands, they'll become even more valuable. He will extract all the oil from the fish and make a sauce that is worth $160 per litre, which is four times more expensive than other popular fish sauces. But the process will take three years. Giulio needs to collect the sauce drop by drop. So how do all these little fish get turned into sauce? And what makes it so expensive? Local fishermen head out to sea between April and November. Quindi usciamo giornalmente. Usciamo la sera ed entriamo la mattina. After attracting the anchovies with lights, Captain Gilles and his crew use per se nets to catch them. The tightly woven nets are designed to trap the anchovies without entangling them. Usiamo, diciamo, questi coppi grandi, un coppo grande per poter prendere il pescato perché non lo puoi prendere ammassato perché si schiaccerebbe, si rovina la qualità del pescato, si rovina la carne. Quindi ne prendiamo un po' alla volta dalla rete in mare e lo mettiamo in queste diciamo contenitori in plastica con acqua a zero grado, gradi e molto ghiaccio per far avere, fargli prendere ghiaccio e fare un'ottima conservazione e catena del frigo. Because of how large the nets are, fishermen need to be highly experienced to use them effectively. To maintain the anchovies quality and price tag, it's crucial that they don't get crushed or damaged in any way. Facciamo questo mestiere tramandato da generazione. Ogni famiglia a Cetara, perché ci sono più famiglie a Cetara che fanno questa tipologia di pesca, poi dopo ha i propri segreti che tramanda da padre in figlio. The bigger the anchovy, the more oil it will release, which helps result in the most flavorful sauce. To catch the biggest fish possible, Captain Gilles combines what he's learned from his father with new technology. Echo sounders not only help locate anchovies, but confirm their exact size and weight. È un pesce da 9 cm, 9 cm e mezzo, vedi? 8 e 3, quindi una taglia decente come pesca delle alici. Perché le alici più sono grandi e più hanno prezzo. Le alici più piccole hanno un prezzo che possono girare da 10-15 euro intorno a una cassa. Larger anchovies sell for between 25 and 30 euros per crate at Italian fish markets. Quella colatura si arriva a 100 euro grazie al sacrificio che facciamo dei ragazzi che stanno a bordo. When it comes to making high quality colatura di alici, the Italian name for anchovy sauce, the freshness of the anchovy makes all the difference. Tu senti il sapore del mare, il sapore del pesce, però non ce l'ha in bocca il pesce. Giulio's family has been making colatura di alici since 1915. This is what most of his mornings look like during anchovy season. Giulio has just received this morning's catch. Allora, vedi, prima cosa, il pesce di stamattina. Questa è la prima fase, cioè si chiama scapezzatura. Togliamo la testa e l'interiore in un solo colpo, guardate. Testa e interiore in un solo colpo. Da, da ragazzi noi facevamo la gara chi faceva più veloce. Once the anchovies have been cleaned, they're placed inside barrels full of salt. Lo fa disidratare. 
Giulio uses high quality Italian salt from Sicily. Perché non nonno usava il sale di trapani e quindi usiamo anche noi il sale di trapani. After 24 hours in the salt, the anchovies are ready to be preserved and pressed. Questa è la fase più importante, la salatura. E bisogna, come diceva mio nonno, bisogna farli in silenzio. È così. Ad una ad una. Il pesce messo a pancia e schiena. Verrà messo così. Pancia e schiena. Perché quando noi poi andremo a pressare, non c'è vuoto dal pe nel pesce. The anchovies are placed inside terzini, small barrels made from chestnut wood. Se uno la lavora in altre cose, secondo me non esce la colatura. Esce un'altra cosa, esce un sapore particolare, diverso. When the wood comes into contact with salt, it hardens, fully sealing the anchovies inside. Each barrel fits about 50 to 60 anchovies, depending on the size of the fish. Salt kickstarts the release of liquids inside the anchovies. It takes three years and about 50 to 60 pounds of fresh anchovies to produce just a litre of anchovy sauce. Making colatura di alici is a meticulous and time-consuming process, but one he thoroughly enjoys. Diciamo che è quasi finito. Nonno diceva, perché non lo facciamo bello? Perché non lo facciamo diventare un principino? Ci facciamo una bella corona. E faceva questo. Adesso vi faccio vedere. Guarda, sale. E poi ci faceva la corona. Ecco qua. Adesso è finito. What really brings the salt, anchovies and the barrel together? is weighing everything down with a heavy stone. Queste sono pietre che vedete un po' più lisce, prese a mare che le prendeva mio nonno, mio padre, che usiamo ancora noi. Immaginate che questo liquido comincia a trapassare questi strati di alici mature, si insaporisce ancora di più e vedremo che a goccia a goccia cola. To check if the sauce is ready, Giulia will drill directly into the barrels. Ci vorrà un po' di tempo perché dovete ben capire che il terzino è 3 cm di spessore. Quindi per entrare dentro questo in questa farina di 2 mm è un po' difficile. The colatura di alici drips out of the barrel slowly. This is when Giulio can confirm the quality of the color and aroma. La colatura deve essere un ambrato, un ambrato scuro, molto scuro. Non, non senti il, il, il sapore, cioè l'odore del, del sale, ma senti il sapore del, dell'odore del pesce salato. Quella è la colatura. There is no way Giulio can speed up the process if he doesn't want to ruin the sauce. It must come out at its own pace, drop by drop. This makes authentic colatura di alici a true investment, and the intensive labor involved in producing such small amounts every year has meant a higher price tag. Mio padre e mio nonno vendevano a pochissimo. Quest'anno abbiamo venduto a 150 euro al litro. The first batch of anchovies caught in early spring is transformed into colatura di alici by December. So the sauce has become a traditional part of celebrating winter holidays. Per me colatura è sangue e casa. Questo è il prodotto che si usava e si usa alla vigilia dell'Immacolata. E in ogni casa c'era questa tradizione di fare lo spaghetto con la colatura. La colatura da lici al palato è flipper perché tu la colatura tradizionale parte dal dolce al salato, c'è l'amaro, è un sapore completo secondo me. Preserving this culture is a responsibility Giulio cherishes. È la cosa più bella del lavoro che faccio, cioè ricordare le cose che faceva mio nonno e mio padre.